Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Box Opening. Dieses Mal haben wir die Mauzi V bzw. VMAX ähm, Special Collection. Auch schon wieder ein bisschen länger auf dem Markt, aber auch da kam es wieder. Ich habe es gesehen und dachte, ja, die hast du noch nicht, die musst du dir mal gönnen. Ja und so können wir das ganze Ding jetzt hier einmal auspacken. Ich weiß nicht, ob ich mich immer zu dumm anstelle oder ob es inzwischen irgendeinen Trick bei diesen Boxen gibt. Aber die Pappe geht halt echt immer beschissen ab. Aber rankommen tun wir ja auf jeden Fall trotzdem. So, und dann machen wir mal zuerst die Promos hoch und befreien sie hier aus den beiden Fächern fallen wieder wesentlich besser aus als noch die Pikachu und Evoli und ja dann schauen wir uns die guten doch einmal an einmal hier Mauzi VMAX ich finde die V-Karten wie gesagt vom Design einfach richtig richtig nice und ja der Effekt auch also gefällt mir auf jeden Fall besser als die GX Karten mal gucken ob man sich dran satt sieht ist dann ja auch immer so die Frage und hier haben wir dann die VMAX von Mauzi. Also einmal das lange Ding. So, dann haben wir die XXL-Karte. Ja, etwas, was man meiner Meinung nach nicht braucht. Und dann haben wir noch unsere vier Booster. Und auch hier haben wir wieder Sonne, Mond, Base, Welten im Wandel, bunter Gleichgesinnten und nochmal Welten im Wandel. Wandel und ich würde sagen, machen wir genau wie beim letzten Mal. Starten wir mit Sonne und Mond. Unser ja, Glücksset würde ich es mal nennen, weil da kam irgendwie immer was drauf. Und leider aus dem Rest nicht. Und wir hätten es doch gerne mal andersrum. So, und dann schauen wir mal, ob wir aus dem ersten Set was rausbekommen. Wir haben ein Akub, ein Terry Bark, Frohbeiler. Gurtel, Xudebauts, Traumato, Wommel, Magrita, Knürfrisch, eine Reverseware und ein Cosmorum. Also im ersten Pack nichts dabei, bleiben noch drei, wo wir hoffentlich einen Hit aufziehen. Und ja, ansonsten, wie seid ihr so zufrieden mit euren Boxen? Ich habe viele Videos gesehen, dass die Boxen nicht so der Burner sein sollte. Und habe ich auch echt mit mir gehadert ob ich mir die holen soll oder nicht. Jetzt kam die Sucht wieder durch. Und ja, wir schauen mal, ob wir hier was halbwegs Vernünftiges rausziehen können. Auf jeden Fall schöne Capo Kimi Reverse Bear und ein U Hafnia. So, also Reverse Bears sind am, sind am Start. Und ich hoffe, hier bei den Welten und Wandel fände ich es ja nicht so schlimm, wenn wir hier keinen Hit rausziehen, wenn wir zumindest eine Character Rare bekommen. Da fehlen mir noch ein paar. Und die finde ich eigentlich... Ganz nice, na klar, nehmen wir ja auch Arzeus und die anderen beiden mit. Also die Aga, Palkia, Arzeus wären eine nice Karte. Und vielleicht haben wir ja ganz viel Glück. Cesurio, Tropius, Mimigma, Schneckmark, Lampi, Cosmog, Pam Pam, Rotomorph, Lilis Pokepuck Reverse und ein Willy. Ja, also bisher würde ich sagen, wir haben gute Geldverschwendung. Hat man mal wirklich, dass wir hier noch was aus dem letzten Pack bekommen können. Weil sonst wären die Pikachu-Box und diese Box hier wirklich, wirklich traurig, traurig. Hätte ich mir davon lieber wieder noch ein paar Schwert- und Schildbooster gönnen sollen. Und ja, wir gehen dem Ende entgegen. Jetzt haben wir noch ein Scaraborn und immerhin eine Holo, aber Silvaro Holo, ja... Haben wir jetzt und für ein 30 Euro Produkt, klar die beiden sind nice, die gehen aber jetzt auch nicht für so viel. Ja, kann man sich schon fast überlegen, wenn man die beiden Karten gerne hätte, ob man sich die nicht einfach direkt irgendwie bei Kartmarket oder ähnlichen Anbietern holt. War jetzt ja, nicht so wirklich überragend, muss ich sagen, aber gut. So ist es und... Ich habe hier aber noch irgendwo, wartet mal, 
wenn ich das finde. Wie sie hier liegen. Eigentlich hatte ich überlegt, da wieder noch so ein kleines Video hinterher zu machen. Aber wir reißen die einfach jetzt noch mit auf. Hier habe ich nämlich wieder Box dazu geholt und dachte, ja komm, noch mal ein bisschen was in dem Set pullen wäre ja auch ganz nice. Und jetzt hoffe ich, dass das Video nicht komplett gefrustet endet, dass wir hier auch gar nichts bekommen. Also wir haben einen Zwollock, einen Baldorfisch, ein Pokekind, Roselia, Kamehaps, Sensekt, Rehorn, Klopfus, Sanaconda, wieder eine Reverse Fair. Und wir schauen mal, weil das waren alle lose Booster. Und wir haben einen Kurtel in V. Jawohl. Also immerhin ein Hit. Auch wenn es jetzt gerade mal keiner ist, den wir brauchen oder keine wertvolle Karte ist. Aber immerhin haben wir jetzt hier nochmal einen Hit dazu bekommen. Also das ist doch schon was. Und vielleicht kriegen wir ja aus den anderen auch noch was raus. So, also ein paar Karten fehlen mir noch. Schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ein bisschen was konnte ich mir zum Glück schon ertauschen mit meinen Doppelten. Aber ja, ist dann, finde ich, doch nicht mehr so einfach, da ja, den passenden Tauschpartner zu finden. Weil ja doch dann die, die, die Karten relativ häufig sind und vom Wert her relativ gering. Und ja, macht das Ganze halt ein bisschen schwieriger. So, wir haben einen Kikaro, Ponusbeere, Aurora Energie, Kloptopus. Goldini, Aurelia, Nebulak, Gladiantri, Betters in Reverse und immerhin noch eine Holo, Morty Neva Holo. Also dafür, dass es lose Booster sind, denke ich, ist das schon mal ganz gut, dass wir eine V-Karte und eine Holo bekommen. Und jetzt, ja, doch, ist schon das letzte Pack. War gerade ein bisschen verwirrt, aber wir hatten ja schon noch ein God from Non Holo. Also, letzte Pack, was wir hier aufmachen. Am heutigen Tage. Alpollo, Chimsticks, Adressbuch, Wolli, Chimpep, Pupanti, Pupanze, Lampi, Galaflunschikibos und ein Lepumentas. Ja, also, die Box war ziemlicher Crap. Da, wenn man die Promo dazu sehen, haben wir diese drei rausbekommen. Und aus den losen Boostern immerhin noch eine Holo und eine V-Karte. Also immerhin etwas, dass wir ein bisschen was sehen können in dem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.